పక్కలాడతావు ధర్మం చెయ్యే తల్లి 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 అమ్మ 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 హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు టెక్ కేవ్ ఈ వీడియోలో మనం ఫెబ్నోసి సిరీస్ని ప్రింట్ చేయడానికి సి లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకుందాం ఫెబ్నోసి సిరీస్లో స్టార్టింగ్ నెంబర్స్ జీరో కామ వన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఆ తర్వాత నెంబర్ వన్ ప్లస్ టూని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది ఆ తర్వాత నెంబర్ టూ ప్లస్ త్రీని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ సో ఇలా నెక్స్ట్ నెంబర్ రావాలి అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి సో ఇందుకోసం నేను టూ వేరుబుల్స్ తీసుకున్నా ఒకటి ఎన్ వన్ రెండు ఎన్ టూ సో ఎన్ వన్కి జీరో అనే వాల్యూ అసెన్ చేస్తాం ఎన్ టూకి వన్ అనే వాల్యూ అసెన్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే జీరో ప్లస్ వన్ వన్ సో ఇప్పుడు ఎన్ త్రీ వాల్యూ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఎన్ వన్ని ఎన్ టూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్లో ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అనేది ఇనిషియలైజేషన్ ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేది కండిషన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇక్కడ ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే ఎందుకు తీసుకున్నాం ఈ ఫెబ్రవరి సిరీస్లో ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో అందుకోసం ఇక్కడ టెన్ అనే తీసుకున్నాం అలాగే ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అని తీసుకున్నాం ఫెబ్రవరి సిరీస్లో ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్లో ఆల్రెడీ టూ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం అంటే జీరో కామా వన్ ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం మనకి నెక్స్ట్ ఏ టర్మ్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ నెంబర్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఈ వన్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్లో ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి అని చెప్పి ఎన్ త్రీని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఫస్ట్ ఎన్ వన్ని ఎన్ టూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జీరో కామా వన్ ప్రింట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్లో ఎన్ త్రీని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఎన్ త్రీలో ఎంత ఉంది వాల్యూ వన్ సో ఈ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ తర్వాత ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ అంటున్నాం అంటే ఈ ఎన్ టూలో ఉన్న వాల్యూ ఎన్ వన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూలో ఎంత ఉంది వాల్యూ వన్ సో ఈ వన్ ఎన్ వన్లో స్టోర్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీ అంటున్నాం ఎన్ త్రీలో ఉన్న వాల్యూ ఎన్ టూలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీలో ఎంత ఉంది వాల్యూ వన్ సో ఈ వన్ ఎన్ టూలో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటున్నాం అంటే ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది ఈసారి ఐ వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఎన్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ త్రీలో ఎంత ఉంది వాల్యూ టూ సో ఇక్కడ టూ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ అంటే ఎన్ టూలో ఉన్న వాల్యూ అంతా వన్ సో ఎన్ వన్లో వన్ స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీలో ఉన్న వాల్యూ ఎన్ టూలో స్టోర్ అవుతుంది ఎన్ త్రీలో ఎంత ఉంది వాల్యూ టూ సో ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు టూ నెక్స్ట్ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే వన్ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ మళ్ళీ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు టెన్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎన్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది ఎన్ త్రీ ఎంత వాల్యూ త్రీ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఎన్ టూలో ఉన్న వాల్యూ ఎన్ వన్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీలో ఎంత ఉంది వాల్యూ త్రీ సో ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఎన్ త్రీ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇలా ఫెబ్రవరి సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అయ్యేంత వరకు లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిట్ తర్వాత థర్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ వన్ తర్వాత థర్టీ ఫోర్ సో ఇలా ఫెబ్రవరి సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి ఈ ప్రోగ్రామ్లో నేను ఇం
నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎం సో ఎం అనేది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ లూప్లో లాజిక్ రాసాం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను టెన్ అని ఇన్పుట్గా ఇచ్చాను సో టెన్ అని ఇన్పుట్గా ఇస్తే ఫెబ్రోసి సిరీస్లో ఫస్ట్ టెన్ నెంబర్స్ మనకి ప్రింట్ అయినాయి మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం ఈసారి ఇన్పుట్ నేను ఫైవ్ని ఇచ్చా సో ఫైవ్ ఇస్తే మనకి ఫస్ట్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ప్రింట్ అయినాయి సో ఈ విధంగా మనం ఫెబ్రోసి సిరీస్లో ఫస్ట్ ఎన్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో నేను ఫర్ లూప్కి బదులు వైల్డ్ లూప్ అనేది తీసుకున్నా వైల్డ్ లూప్లో ఎన్ త్రీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎం అనే కండిషన్ రాసాం సో ఈ ఒక్క వైల్డ్ లూప్లో రాసిన కండిషన్ ఈ వైల్డ్ లూప్ తప్ప మిగిలిన కోడ్ అంతా సేమ్ సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఈ ఫెబ్రోసి సిరీస్ని సెట్ అయిన రేంజ్ వరకు ప్రింట్ చేయడానికి అది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒకసారి ఈ కోడ్ని రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్లో హండ్రెడ్ అని ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నా సో హండ్రెడ్ అని ఇన్పుట్గా ఇస్తే ఎయిటీ నైన్ వరకు ప్రింట్ అయింది సో ఎయిటీ నైన్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి అది ప్రింట్ అవ్వలేదు హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ ఉన్న నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ వరకు ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ చేద్దాం ఈసారి నేను ఇన్పుట్ టెన్ ఇస్తున్నా సో ఇన్పుట్ టెన్ ఇస్తే ఎయిట్ వరకు ప్రింట్ అయింది సో ఎయిట్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి థర్టీన్ థర్టీన్ టెన్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి థర్టీన్ ప్రింట్ అవ్వలేదు సో ఎయిట్ అనేది టెన్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఎయిట్ వరకు ప్రింట్ అయింది ఇందాకటి ప్రోగ్రాంలో టెన్ అని ఇన్పుట్గా ఇస్తే మనకి థర్టీ ఫోర్ వరకు ప్రింట్ అయింది అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఎన్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ సెట్ అయిన రేంజ్ వరకు ప్రింట్ చేయడానికి సో మనం రాసిన ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో లాజిక్ అనేది సేమ్ కానీ మారింది ఏంటి ఇక్కడ ఫర్ లూప్లో కండిషన్ ఈ ప్రోగ్రాంలో వైల్డ్ లూప్లో కండిషన్ సో మనం ఈ ప్రోగ్రాంలో వైల్డ్ లూప్కి బదులు ఫర్ లూప్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ మనకి ఇనిషియలైజేషన్ అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవసరం లేదు సో కాబట్టి వైల్డ్ లూప్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఫర్ లూప్లో రాసిన కండిషన్ ఫస్ట్ ఎన్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి అలాగే ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్లో రాసిన కండిషన్ సెట్ అయిన రేంజ్ వరకు ఫెబ్రోసి సిరీస్ని ప్రింట్ చేయడానికి సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్లో రాసిన కండిషన్ అలాగే ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్లో రాసిన కండిషన్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ లాజిక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం ఫెబ్రోసి సిరీస్ని ప్రింట్ చేయడానికి సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నాకు కూడా డిఫరెన్స్ గంట షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియో వచ్చేసేదానికి నాలో ప్రోత్సాహం నింపండి ఓకే బాయ్ ప్రేస్